ஹே காய்ஸ் திஸ் சிவா வெல்கம் பேக் டு அன் ப்ரோக்கன் பான் கெம்சி சேனல் நாம் இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்னென்னா இன்டெகிரேட்டட் ரேட் லா ஃபார் ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன் ஸோ இந்த டாபிக் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு சில கான்செப்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் வாங்க அது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு பார்த்தோம்னா ரேட் லா ஸோ ரேட் லா ரேட் லா அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தோன்னா இட் இஸ் அ மேத்தமேட்டிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தோம்னா விச் இஸ் கம்பேரிங் தி ரியாக்ஷனோட ரேட்ஸ் ஓகேங்களா எதுக்கோட அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ரியாக்டண்ட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஓகேங்களா ஸோ சிம்பிளாக சொல்ல போனால் கம்பேரிங் தி ரியாக்ஷன் ரேட்ஸ் வித் ரியாக்டண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஓகேங்களா இங்கே ரேட் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஸ்பீட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் சரிங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட ப்ராப்பர் டெஃபினேஷன் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இந்த ரேட் லாவோட ப்ராப்பர் டெஃபினேஷன் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்த ரியாக்ஷன் order is the sum of the concentration term exponents in the rate law equation idha vandu neenga erkaneye book le paathirpinge i will show once like in the reaction ipdi edalam rate is equal to k um, concentration of a power m and concentration of b power n so enna reaction kuduthirukano adha vandu indha expression la vandu nam eduthirukom seringla So next, rate of chemical reaction. Rate of chemical reaction அப்படிங்கிறது இங்கே ஒன்றுமே கிடையாது இது ஒரு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ரியாக்ஷன் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதில் என்ன சொல்ல வரேன்னா சேஞ்ச் இன் தி கான்சன்ட்ரேஷன் சேஞ்ச் இன் தி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் எனி ஒன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட் ஆர் ப்ராடக்ட் பர் யூனிட் டைம் தட் இஸ் நத்திங் பட் ரேட் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் சரிங்களா அதை நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டிஏ பை டிடி ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் டிபி பை டிடி இங்கே மைனஸ் அப்படிங்கிறது எதை மென்ஷன் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோன்னா ரியாக்டண்ட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் குறையுது டிக்ரீஸ் பிகாஸ் ரியாக்டண்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மி ஆனால் தான் ப்ராடக்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் மீனிங் கொஞ்சம் அதிகமாகும் அதான் இங்கே சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மைனஸ் சிம்பிள் வந்து எதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம்னா டிக்ரீஸ் தி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ வித் ரெஸ்பெக்டிவ் டைம் அட் த சேம் டைம் திஸ் ப்ளஸ் இஸ் இண்டிகேட்ஸ் வாட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்க்ரீஸ் தி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பி வித் ரெஸ்பெக்டிவ் டைம் சரிங்களா ஓகே இப்போது அதாவது ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன்னா என்னென்னா ஒரு ரியாக்ஷனோட ரேட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய ரியாக்டண்ட் கான்சன்ட்ரேஷனை டிப்பெண்ட் பண்ணாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன் பேர் சரிங்களா அதாவது இந்த ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷனை இன்னொரு விதமாக எப்படி சொல்லலான்னு பார்த்தோம்னா ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் ப்ரப்போஷனல் டு ஜீரோ பவர் ஆஃப் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டண்ட்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா இப்போது ஒரு ரியாக்ஷன் நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் லைக் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இப்போது ஏ gives what na product அப்படின்னு ஒரு ரியாக்ஷனை வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம் இப்போது இதுக்கு நம்ம என்ன கண்டு என்ன எழுதணும்னு பார்த்தோம்னா ரேட்லாம் எழுதணும் அண்ட் அதோட ரேட்டை வந்து இங்கே அப்ளை பண்ணணும் சரிங்களா இது எப்படி எழுதலாம்னு பார்த்தோம்னா லைக் ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கொடுத்துருக்கா கே அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ பவர் ஜீரோ பிகாஸ் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஜீரோ பவர் ஆஃப் தி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன் அப்படின்னு கொடுத்தனால கான்சன்ட்ரேஷன் ஏ வந்து எதுக்குள்ள போட்டோம் கான்சன்ட்ரேஷன் பிராக்கெட்டில் மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு பவர் வந்து ஜீரோன்னு போட்டாச்சு சரிங்களா இப்போது இந்த ரேட்டில் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ரம் த ரியாக்ஷன் இதோட ரேட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ பை டிடி இங்கே மைனஸ் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் டிக்ரீஸ் தி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டண்ட் சரிங்களா ஸோ வித் வாட் அப்படின்னா ரெஸ்பெக்டிவ் டைம் அதனால தான் இங்கே டிடின்னு போட்டிருக்கேன் அப்போது எங்கெல்லாம் ரேட் இருக்கோ நான் அந்த ரேட்டுக்கான வேல்யூவை இங்கே எழுதுகிறேன் சரிங்களா இப்போ என்ன எழுதலாம் மைனஸ் டி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ பை டிடி ஈக்குவல் டு எனது கே கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ பவர் ஜீரோ ஏ நாட் எழுதியாச்சு இப்போது என்ன பண்ணுறேன் இந்த டிடியை இந்த சைடு கொண்டு வரேன் அவ்வளோதான் இப்போ சப்போஸ் ஏ பவர் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அதோட வேல்யூ என்னவாக தான் இருக்கும் ஒன் எக்ஸ்பனன்ஷியல் பவர் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அதோட வேல்யூ என்னது இங்கே ஒன் அப்போது இங்கே வந்து பார்க்கும்போது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ பவர் ஜீரோ இருக்குது அதுக்குள்ளே நான் என்ன அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஒன்னு போட்டுக்கலாம் அப்போ ஒன்னால் கேவை மல்டிபிள் பண்ணும்போது கே தான் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் அது போன அவசியம் கிடையாது ஸோ இருந்தாலும் அது ஷோ ஸோ is equal to k into 1. இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தோன்னா இந்த டிடியை இன்னு சரி கொண்டு வரேன் சரிங்களா அப்படி கொண்டு வரும்போது மைனஸ் டி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு கே டிடி அப்படின்னு சொல்லி மாயிரும் ஓகேவா இது வந்து இந்த இந்த
சரிங்களா இப்படி இன்டெகிரேட்டட் ஃபார்முக்கு மாற்றும் போது லைக் நீங்கள் இப்படி கேட்கலாம் இங்கே வந்து பார்க்கும்போது ப்ளஸ் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வரும் அப்படிலாம் ஒன்று கேட்கலாம் அதாவது மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஸோ என்ன இங்கே அர்த்தம்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ரெட்டன் லிமிட்டுக்குள்ளே நம்ம பண்ணுறனால அங்கே என்ன வராது கான்ஸ்டன்ட் வந்து வராது சரிங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் வந்து நாங்கள் லிமிட் அப்ளை பண்ண போகிறீங்க ஸோ இந்த இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக கொஞ்சம் கவனிக்கணும் சரிங்களா இப்போ நான் என்ன அப்ளை பண்ணுறேன்னு பார்த்தோன்னா இங்கே லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் இந்த இன்டர்வலுக்கு லைக் integral minus d concentration of a is equal to k constant integral dt inga na enna apply panna ipo limits vandu apply panna seringala appo limits vandu and concentration of a okayla idu decrease aagaruk munadi epdi irukku nu paathamna concentration vandu zero va irukku concentration of a vandu enna va irukku zero va irukku adhavadhu டைம் பொறுத்தா நம்ம சொல்ல வித்து ரெஸ்பெக்டிவ் டைம் நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அதாவது டைம் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருக்கும்போது டைம் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருக்கும்போது இதோட இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் என்னவா இருக்குன்னா ஜீரோவா இருக்கு இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்ட் என்னவா இருக்கு ஜீரோவா இருக்கு அதனால ஏ நாட்டுன்னு போட்டிருக்கேன் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் டைம் வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அதாவது இட்ஸ் டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு அட் அ பர்டிகுலர் டைம் ஓகேங்களா அப்போ பர்டிகுலர் டைம்குள்ளே நடக்கும்போது அதோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஏ ஓகேவா ஸோ அதனால் லிமிட் ஜீரோ நாட்டிலேருந்து எப்படி எழுதுறேன்னு பார்த்தோன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ இப்படி எழுதுகிறேன் புரியுதுங்களா அதே மாதிரி கே இது வந்து டைம் பொறுத்து தானே அப்போது டைம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேங்களா அதிலிருந்து எப்படி எழுதலாம் இங்கே டி அப்படிங்கிற பர்டிகுலர் டைம் வரைக்கும் எழுதியாச்சு லிமிட் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இதை இதை இன்டெகிரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் இல்லையா அந்த கான்செப்டை ஸோ எப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் லைக் நீங்கள் மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க லைக் இப்போது டிஎக்ஸ் நம்ம டிஎக்ஸை இன்டெகிரேட் பண்ணால் என்ன வரும்னு பார்த்துருப்பீங்க எக்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போது நான் இதை இங்கே ரிப்பீட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டிஎக்ஸை வந்து நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் அதுதான் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தோம்னா இந்த மை இன்டெகிரேஷன் மைனஸ் சம்பளம் ஒன்றாக தான் அப்படியே தான் இருக்கும் சரிங்களா இப்போது இந்த டிஏவை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இன்டெகிரேட் பண்ணுறேன் இந்த மைனஸ் அப்படியே வச்சுக்கலாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது எதுவும் மாறப்போகிறது இல்லை இந்த டிஏவை நான் இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஏ தான் வரும் சரிங்களா சேம் இதே இந்த ஃபார்மேட்டில் சரிங்களா அப்போது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ ஓகேங்களா லிமிட் அப்ளை பண்ணலாம் ஈக்குவல் டு இந்த கே அப்படியே தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட் இந்த டிடி அதே மாதிரி பார்க்கும்போது இந்த டிடியை நான் இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன தான் வரும் டி தான் வரும் சரிங்களா டிஏவை இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது என்ன தான் வரும் ஏ தான் வரும் சேம் இதுதான் இங்கே சொல்ல வரேன் ஓகே அப்போது டி இப்போ நம்ம லிமிட்ஸ் இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஓகேங்களா மைனஸ் இருக்கிறதுனால நான் ப்ராக்கெட் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு நான் லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது ஏ நாட்டுன்னு வரும் இங்கே ஏ ஓகேங்களா அப்போது இங்கே என்ன போதும் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இங்கே டி அப்படின்னு சொல்லி என்ன அப்ளை பண்ணியாச்சு லிமிட்ஸை அப்ளை பண்ணியாச்சு நான் இங்கே திரும்பவும் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் என்னென்னா நாம் எப்போ இந்த லிமிட்ஸை அப்ளை பண்ணுறோமோ அப்போது இந்த இந்த ஃபார்மேட் வந்து என்னவாக மாறிடும்னா டெஃபினட் இன்டெக்ரலாக மாறிடும் சரிங்களா டெஃபினட் இன்டெக்ரலாக மாறினால கண்டிப்பாக அங்கே என்ன எழுத வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ப்ளஸ் சி அதாவது கூட ஒரு கான்ஸ்டன்ட் எழுத வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்படிங்கிறத நான் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்போது இப்போது லிமிட்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணும் சரிங்களா இப்போது இங்கே மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் அப்ளை போட்டாச்சு இப்போ நம்ம லிமிட்ஸ் வந்து பார்க்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு அப்பர் லிமிட்ஸ் தான் இதுக்கு ஏக்கு அப்ளை பண்ணும் அப்போ அப்பர் லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ணது இங்கே ஏ தான் ஓகே இப்போது அப்போ லோவர் லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது கண்டிப்பாக என்ன பண்ணும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணும் சரிங்களா அப்போது மைனஸ் அப்போ ஏங்கிறதுல என்ன பண்ணும் இங்கே ஏ நாட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டாச்சு இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஓகேங்களா இஸ் ஈக்குவல் டு கே அப்போ நம்ம டீக்கு வந்து லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ணுமா ஓகே அப்போது டீங்கிற இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணோம்னு பாருங்கள் இப்போ டீக்கு டீக்கு லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது அப்பர் லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ணியாச்சு லோவர் லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ண என்ன பண்ணும் சப்ராக்ட் பண்ணும் இல்லையா அப்போ டீங்கிற இடத்துல என்ன பண்ணும் ஜீரோ அவ்வளோதான் ஸோ நெக்ஸ்ட் இது எப்படி எழுதலான்னு பார்த்தோம்னா மைனஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ ஏ ப்ளஸ் இன் டூ சாரி மைனஸ் இன் டூ மைனஸ் என் ஆயிரும் இங்கே ப்ளஸ் ஆயிருமா ப்ளஸ் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு கே இன் டூ டி ஸோ இது ஒரு ப்ராப்
டி அவ்வளோதான் இந்த டி இங்கே போயிடும் ஸோ திஸ் இஸ் தி ஈக்வேஷன் ஆஃப் வாட் அப்படின்னா ரேட் லா ஃபார் தி ஜீரோட ரியாக்ஷன் ஓகேங்களா இப்போ நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா இந்த ஈக்வேஷன் எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா இந்த ஈக்வேஷனை நம்மளோட கன்வீனியன்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணோம் ஆல்டர் பண்ணோம் சரிங்களா ஓகே ஸோ அந்த ஈக்குவேஷனை வந்து நமக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ ஆல்டர் பண்ணோம் லைக் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தோம்னா இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏவை இப்படியும் இந்த கேட்டியை வந்து உள்ளே நான் கொண்டு வரேன் இப்போ இந்த ஈக்வேஷனை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு தேவை மாதிரி ஆல்டர் பண்ணுறோம் இல்லையா அப்போ இந்த மைனஸ் ஏவை நான் ஈக்குவல் இன் சைடும் இந்த கேட்டியை நான் உள்ளே கொண்டு வரேன் பிகாஸ் ஆஃப் நான் எதுக்கு இப்படி கொண்டு வரேன்னு பார்த்தோன்னா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஈக்குவேஷன் ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றுக்கு வேண்டி நான் கொண்டு வரேன் சரிங்களா ஸோ இது எப்படி எழுதலான்னு பார்த்தோம்னா இது ப்ளஸ் ஏ நாட் அப்படியே தான் இருக்குது ஏ நாட் மைனஸ் கேட்டி ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் இன் சைட் போகும்போது ப்ளஸ்ஸாக மாறிடுமா ப்ளஸ் ஏ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ ஸோ இதை நம்ம இன்னி கூட என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தோன்னா நம்மளோட கன்வீனியன் கொஞ்சம் ஆல்டர்னேட் பண்ணி எழுதலாம் லைக் ஒரு ஒரு ஃபார்மேட்டில் லைக் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ நாட் மைனஸ் கேட்டி ஓகே இதே தான் நான் அப்படியே எழுதியிருக்கேன் இங்கே சரிங்களா இப்போது இது நல்லா பாருங்களேன் இது எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா லைக் ஒரு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சி இது வந்து சி மாதிரி இருக்கா ப்ளஸ் எம்எக்ஸ் இது என்னென்னு பார்த்தோன்னா இட்ஸ் அ ஸ்ட்ரைட் லைன் ஈக்குவேஷன் இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரைட் லைன் ஈக்குவேஷன் ஸோ இங்கே இன்னும் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லணும்னா லைக் இப்போ ஒய் அப்படிங்கிற இடத்துல என்ன இருக்குது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ வந்து இருக்குது ஓகேவா சி அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தனா இன்டர்செப்ட் ஓகேங்களா அது வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ நாட்டாக இருக்குது புரியுதா பேசுகிறது எம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஸ்லோப் ஓகேங்களா அது என்னவாக இருக்குது மைனஸ் கேவா இருக்குது ஓகேவா அப்போ எக்ஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல என்ன இருக்குது டி இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் ஈக்குவேஷனை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் கிராஃப் வந்து பிளாட் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ நம்ம இப்போ ஒரு கிராஃப் வந்து இப்படி பிளாட் பண்ணும்போது லைக் நமக்கு என்ன வேணும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் என்ன வேணும் ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து வேணும் இல்லையா இப்போது எக்ஸுங்கிற இடத்துல என்ன இருக்குது நமக்கு டைம் அது வந்து மினிட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ அந்த ஒய்ங்கிற இடத்துல என்ன இருக்குது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ அதாவது ரியாக்டன்ட் வந்து இருக்குது புரியுதா ஸோ இந்த வேல்யூ வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரையும் போது அதாவது ஸ்ட்ரைட் லைன் வரையும் போது இது இன்டர்செப்ட் ஆகக்கூடிய பிளேஸ் என்ன இதுதான் சி சிங்கிறது என்னது இன்டர்செப்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ நாட் ஓகேங்களா ஸ்ட்ரைட் லைன் வந்து கிடைக்கும் என்ன சைடில் கிடைக்கும்னு பார்த்தோம்னா எந்த சைடில் வருது நெகட்டிவில் வந்து நெகட்டிவ் ஸ்லோப்பாக கிடைக்கிது ஸோ இந்த ஸ்லோப் வந்து எம்னு வச்சுக்கிறோம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட்னா மைனஸ் கே இது வந்து இப்படி ஒரு இப்படி ஒரு கிராஃப் வந்து கிடைக்கிது சரிங்களா ஸோ இந்த வேல்யூவில் அதில் அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது நெகட்டிவ் சைடில் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வந்து கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இது எதை மென்ஷன் பண்ணுனா எ பிளாட் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ வர்சஸ் வாட்னா டைமுக்கு நம்ம என்ன ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் என்ன கிராஃப் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன் வந்து இங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் தி இன்டெகிரேட்டட் ரேட்ல ஃபார் ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்